మోటార్ వెహికల్ సవరణ బిల్లుపై సమ్మె రోడ్డెక్కని బస్సులు ప్రయాణికుల అవస్థలు వ్యవసాయ కూలీలకు వరాలిస్తామన్న కడియం బీమాతో రైతులకు భరోసా ఉంటుందన్న ఈటల కాకతీయ కాల్వ పనుల్లో మరింత వేగం లోయర్ మానేరు సమీక్షలో హరీష్ రావు ఘనంగా జాతీయ చేనేత దినోత్సవం నేతన్నలకు అండగా ఉన్నామన్న మంత్రులు వేములవాడ మున్సిపల్ చైర్మన్ కు ఊరట కాసేపట్లో ఎంపీపీపై వీగిన అవిశ్వాస తీర్మానం నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో కేఎల్ఐ కాల్వకు గండి నీట మునిగిన ముప్పై ఎకరాల పంట పొలాలు తెలంగాణ డీటెయిల్స్ చూద్దాం రైతును రాజును చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు మంత్రులు రాష్టంలో అమలవుతున్న అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరెక్కడా లేవన్నారు అన్నదాతలకు ధీమా కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో రైతు బీమాని ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి కోటి ఎకరాలకు సాగునీరు ఇస్తామని చెప్పారు వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన రైతు బీమా హరితహారం కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మొక్కలు నాటారు మంత్రులు కల్తీ విత్తనాలు అమ్మితే పీడీ యాక్ట్ కింద కేసులు పెడతామన్నారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి రాష్టంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశానికే ఆదర్శమన్నారు రైతు బీమా పథకం అద్భుతమన్న కడియం త్వరలోనే వ్యవసాయ కూలీలకు మరిన్ని వరాలు ప్రకటిస్తామన్నారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల మండలం నాగారంలో హరితహారంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు కడియం శ్రీహరి దేశంలో అతి చిన్న వయస్సున్న రాష్టం కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్టం కానీ నాలుగు సంవత్సరాలలోనే దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మెరుగైన పరిపాలన అందించడమే కాకుండా దేశమే మన వైపు చూసే చక్కటి అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా సవినీయంగా తెలియజేసుకుంటాం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పర్యటించారు శాసనసభ స్పీకర్ మధుసూదన్ ఆచారి టేకుమట్ల మండలం రామకృష్ణపూర్ లో పల్లె నిద్ర చేసిన స్పీకర్ ఉదయం గ్రామంలో తిరిగి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు గ్రామంలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన స్పీకర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించారు అన్నదాతలకు భరోసా కల్పించేందుకు రైతు బీమాను తీసుకొచ్చామన్నారు మంత్రి ఈటల రాజేందర్ వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా బీమా అమలు చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉందన్నారు పట్టాదారు పుస్తకాలు ఉన్న ప్రతి రైతుకు బీమా అమలు చేస్తామన్నారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కమలాపూర్ లో బీమా పత్రాల పంపిణీలో మంత్రి పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం చేనేతలకు అండగా ఉంటుందన్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా నేతన్నలకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు చేనేత రంగాన్ని కాపాడేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలన్నారు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా యాదాద్రి భువనగిరిలో చేనేత ర్యాలీని మంత్రి ప్రారంభించారు చేనేతే తీసుకోవడానికి ముందుగా ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉన్నది మన ప్రభుత్వం ప్రజలు కూడా అదే పద్ధతుల్లో ఆదరిస్తేనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన మన పోచంపల్లి కావచ్చు మన గద్వాలు కావచ్చు మన నారాయణపేట కావచ్చు మన సిరిసిల్ల కావచ్చు మన వరంగల్ కావచ్చు అన్ని చేనేతలు కూడా నిలబడడానికి అవకాశం ఉంది రాష్ట్రంలో పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడాలంటే హరితహారాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు మంత్రి జోగురామన్న వర్షాలు కురవాలన్నా కోతులు అడవుల్లోకి వెళ్లాలన్నా మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలని సూచించారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా మావల గ్రామంలో పర్యటించిన మంత్రి ఎక్సైజ్ అధికారులతో కలిసి హరితహారంలో పాల్గొన్నారు చెరువుగట్టుపై ఈత తాటి మొక్కలను నాటారు మంత్రి మరి రోజు ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం తెలంగాణ హరితహారం మరి ఇలా ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరి ఎక్సైజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ లక్ష ఎనభై వేలు మరి ఇప్పటికే లక్ష ఎనభై వేలలో యాభై శాతం వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ నాటడం జరిగింది రైతులను రాజులను చేయటమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు మంత్రులు అన్ని కుల వృత్తులతో పాటు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ కులాలకు ఆర్థిక చేయూతను అందిస్తామన్నారు
लोयर मानेरू डैम कागतिय प्रधान कालवा क्रेटिकन पलुनली निलाखरुलोगा पूर्थ चेयारने नीटिपार्दल सेक्क इंजनेरलनु आदिसिंचरु मंत्री हरिश्रव करिम्नगर LMD गेस्ट हाउस लो कालुवल पलुलपै इंजनेरलो तो समेक्ष जरिपैरु यारनी आदे सिंचर காலவலோனி அண்டர் ٹர்னல் ச்லுயிஸ் காலவகட்லு லைனிங் பனுலு வேகங்க செய்யாலன்னரு மந்திரி ராத்ரிம் பவல்லு பனுலு ஜடியில இஞ்சனேர்லு செரியலு தீஸ்கோவாலனி செப்பேரு அந்துக்கு அவசரமேனை எந்திர சாமாகலி கார்மிக்குலனு பேண்சி பனுலு செய்பட்டாலனி ஆதிசின்சரு பன வேம்லவாடம்முன்ஸ்பல் சேர்மேன் பை பெட்டின் அவிஷ்வாச தீர்மானம் வீகிந்தி கோரம் லேக போடம்து அவிஷ்வாச பரிக்சனு ரத்து சேச்துனட்டு பரகடின் சாரு அதிகாரலு தீந்தோ பரச்துதம் சேர்மேன்கான் நாமால உமா எதா விதிகா கொண்சாவுதாரு அவிஷ்வாசம் தீர்மானம் பை சர்ச்ச சந்தர்பங்க கட்டுதிட்டமன பத்திரத்தன் कोरानी लेकिन जगा अब हम पदमुड़ मंद मात्र में आधा नहीं हैं। मान को कोरम की पद्धार मंदी सभी लोग आधा कावल सी होंगे। तो आंधो वाला नहीं तो कोरम लेने तो वाला सेक्शन पार्टी सिक्स वन प्रकार मो वाले ये तो मान को तीर्मानम इच्छना रो आ तीर्मानमो समिस पे ही नहीं ये इटी संदर्भ बंगा प्रकटित हु चेर्मेन उमकु काउंसिलेल्ल मध्ये विवादम्तो 20 मंदी सब्भिल्लो 15 मंदी चेर्मेन कु वेत्रेकंगा अविश्वासं प्रकटिंचारू इंदिलोंची ओ इद्धर काउंसिलेल्लु तरवाता चेर्मेन क्यांपुलोक वेलड़ंतो उत्कंट कोनसाईंदी � Mile ... மரவைப்பு மன்சிரியால ஜில்லா காசிபேட்ட MPP சங்கரம்மப்பை பெட்டின் அவிஷ்வாசம் கூட வீகிப்பையிந்தி தொம்மிது மந்தி MPTCலக்கு கானு ஒக்கர் கூட சமாவேசனிக்கி ஹாசர் காலேது தீந்தோ சங்கரம்மப்பை பெட்டின் அவிஷ்வாசம் ரத்தையந்தனி பரக்கடின்சாரு அதிகாரலும் மோடர் வேகில் சவரன பில்லுக்கு வெதிரைக்கங்க ராஸ்ட வேப்டங்க சம்மைக்குதிகரு கார்மிக்குலு டீஜல் பெட்ரோல் GST பரிதிலோக்கு தேவாலனி டிமான் சேசரு தேசி வேப்டங்க RTC வியவச்தனு நிர்வீரியன் சேசேலா உன்னா 2.17 MV ஐக்டுனு சவரின்சாலன்னரு க மோட்டார் வேக்கில் சவரன பில்லுகு பெதிரேக்கங்க ராஸ்டம்லு சம்மேக்கு திகாரு கார்மிக்குலு RTC தோ பாட்டு, ஆடோ, கேப் டைவர்லு குட சம்மேலோ பால்கு நடந்தோ பிரையானிக்குலு இப்பந்தில் பட்டாரு உம்மடி வரங்கள் ஜில்லா வியாப்தங்க பச்சிலு டிபோலக்கே பாலமித்தமையாய் மகபுபாபாத் ஜனகாமா பூபலபல்லி ஜில்லாலோ உதையம் நின்சே பச்சு டிபோல முந்து தர்ணாக்குதிக்காரு காரிமிக்குலு ஜில்லாலோ 
ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగ కార్మికుల సమ్మెలో భాగంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో విధులు బహిష్కరించి డిపోల ముందు ఆందోళనకు దిగారు డ్రైవర్లు రెండు వేల పదిహేడు ఎంవీ యాక్ట్ ను సవరించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికులు యాక్ట్ అమల్లోకి వస్తే చాలా మంది ఉపాధి కోల్పోతారన్నారు కార్మికుల సమ్మెతో కరీంనగర్ హుజరాబాద్ వేమ్లవాడ కొరుట్ల మెట్పెల్లి జగిత్యాల్లో బస్సులు డిపోల నుంచి కదల్లేదు కరీంనగర్ లో ఆటో డ్రైవర్లు కూడా సమ్మెకు మద్దతు తెలపడంతో జనానికి అవస్థలు తప్పలేదు మోటార్ వాహన చట్టం వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ లో బిల్లు సవరించి సవరించి పెట్టిన దాని గురించి ఈరోజు పార్లమెంట్ లో కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున కార్మిక సంఘాలన్నీ పిలుపునిచ్చినాం దాని ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటాయి తర్వాత ఆర్టీసీ పరిస్థితి అసలు ఆర్టీసీలే నడువైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రైవేటు బస్సులన్నీ రోడ్డు పైకి వస్తే ఇట్లా బస్ స్టాండ్లో కూడా పర్మిషన్ ఇస్తారు దీని పరంగా ఆర్టీసీ ఏ ఎక్కడ సంస్థల్లో కార్పొరేషన్ దేశవ్యాప్తంగా కార్పో కార్పొరేషన్లు అందరూ మూసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ సా ఈ పార్లమెంట్లో చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని మేము అడుగుతున్నాం అటు ఆదిలాబాద్ మంచిరాల ఆసిఫాబాద్ గోదావరి కని డిపోల్లోనూ ఎక్కడి బస్సులు అక్కడి నుంచి పోయాయి కార్మికులు డిపో ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశారు సమ్మెతో మంచిరాల్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు కొన్ని చోట్ల జనం ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయించారు అయితే ఛార్జీలను అడ్డగోలుగా వసూలు చేశారంటూ వాపోయారు ట్యాక్ అయినట్ల మాకు తెలియదు అది బస్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు వచ్చినందుకే మాకు తెలిసింది అని నాకు సార్లు చేస్తే వంద రూపాయలు ఛార్జ్ అంటున్నారు ఇట్లా అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా వంద రూపాయలు టికెట్ ఛార్జ్ అంటున్నారు మరి అది గుడ్లు అయితేనే వెళ్తుంది అని రెండు గంటల నుంచి ఆ వెహికల్లో కూర్చున్నా కానీ అది గుడ్లు అయితే లేదు డైరెక్ట్ ప్యాసింజర్ కావాలంటున్నారు బండ్లు ఎంత లేవు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉదయం నుంచే డిపోల ముందు ఆందోళనకు దిగారు కార్మికులు సిద్దిపేట మెదక్ సంగారెడ్డి జహీరాబాద్ దుబ్బాక డిపోల నుంచి బస్సులు బయటకు రాలేదు కార్మికుల సమ్మెతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా పరిధిలోని ఆరు డిపోల్లో ఆరు వందల నలభై ఐదు బస్సులు పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని తొమ్మిది డిపోల్లో ఉన్న దాదాపు వెయ్యి బస్సులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి అన్ని డిపోల్లో కార్మికులు నిరసనకు దిగారు అధికార కార్మిక సంఘం తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ బంద్ లో పాల్గొనడంతో కార్మికులు డ్యూటీలకు హాజరు కాలేదు జోగులాంబ గద్వాల వనపర్తి కొల్లాపూర్ సహా అన్ని డిపోల్లో బస్సులు రోడ్డెక్కలేదు నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కడి బస్సులు అక్కడి నిలిచిపోయాయి బస్సులు నడవకపోవడంతో జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు జాతీయ రహదారి వెంట ప్రయాణికులు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించారు కోదాడ సూర్యాపేట నల్గొండ యాదాద్రి డిపోల ముందు కార్మికులు నిరసనకు దిగారు అటు నిజామాబాద్ గోదన్ కామారెడ్డిలోనూ ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ను సవరించి డీజిల్ ను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తేవాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికులు నేత కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు మంత్రులు నేత నెల అభివృద్దికి అనేక పథకాలను తీసుకొచ్చామన్నారు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేత నెలను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణాల్లో భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు నేత కార్మికులు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేతన్నలను సన్మానించారు మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు చేనేత అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు ఈటల అందరూ నేత వస్త్రాలను ధరించాలని సూచించారు నేత కార్మికుల సంక్షేమం అభివృద్ది కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్ పద్దెనిమిది ఏళ్లు నిండిన నేత కార్మికులందరికీ పదిహేను వేలకు మించకుండా వేతనాలు అందజేసేందుకు సర్కార్ చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా వరంగల్ లో నిర్వహించిన చేనేత ర్యాలీని ఆయన ప్రారంభించారు అర్బన్ కలెక్టరేట్ నుంచి ప్రారంభమైన యాత్ర జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వరకు సాగింది చేనేతకు చేయుతను అందిస్తూ బడ్జెట్ నుంచి పన్నెండు వందల కోట్లు కేటాయించినటువంటి ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కింది అదేవిధంగా చేనేత బౌలి శాఖ మాత్యులు మరి గౌరవనీయులు కేటీ రామారావు గారు 
చేనేతకు చేయుత అని చెప్పి ఒక పొదుపు పథకం ద్వారా అనేక మంది యువకులకు అందరు కూడా చేయుతనిస్తూ మరి చేనేత కార్మికుల నుంచి సొసైటీ నుంచి కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మన అందరం కూడా మన బాధ్యతగా చేనేత ఉత్సవాలను ధరిస్తాం వారిని ఆదరిస్తాం జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా సిద్దిపేటలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు నేత కార్మికులు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ సర్కిల్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది తర్వాత కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శనను జాయింట్ కలెక్టర్ పద్మాకర్ ప్రారంభించారు ప్రతి ఒక్కరూ నేత వస్త్రాలను ధరించి చేనేత కార్మికుల అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు పోచంపల్లి చేనేత కార్మికులు మరోసారి తమ కళ నైపుణ్యాన్ని చాటుకున్నారు ఈ నెల ఏడున జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఎలాంటి కుట్టు లేకుండా జాతీయ జెండాను తయారు చేశారు సీఎం కేసీఆర్ కు బహుకరించేందుకు ముప్పై ఒక్క జిల్లాల తెలంగాణ రాష్ట చిహ్నాలతో రూపకల్పన చేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పోచంపల్లి మండలం కునుముక్కల హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ చేనేత కార్మికులు వినూత్న వస్త్ర డిజైన్లతో ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నారు గతంలో ఖైరతాబాద్ బాలాపూర్ గణేష్ లకు భారీ కండువాలు తయారు చేసి బహుకరించిన పార్కు యాజమాన్యం ఇప్పుడు మగ్గంపై యాభై మీటర్ల జాతీయ పతాకాన్ని తయారు చేశారు ఆగస్టు ఏడున జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా యాభై మీటర్ల పొడవు నలభై ఆరు ఇంచుల వెడల్పుతో ఎలాంటి కుట్టు లేకుండా డబుల్ ఇక్కత్ విధానంలో జాతీయ పతాకాన్ని తయారు చేశారు ఎక్కో ఫ్రెండ్లీ కలర్స్ తో ఇరవై రోజులు కష్టపడి ఈ జెండాను నేసినట్లు చెబుతున్నారు చేనేత కార్మికులు పోచంపల్లిలో ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఇక్కత్ అనేది మేమే ప్రారంభించి రెండు వేల ఐదులో ఇక్కత్ ప్రారంభించి తర్వాత హైన్లూమ్ పార్క్ పెట్టి తద్వారా నూతన డిజైన్స్ ని టీసీఎస్ కు చేసినాం చెల్లా దేశాయికి చేసినాం ఎంతో మందికి రకమైతే టీసీఎస్ ఇప్పుడు తెలం టాటా కంపెనీలో ఆఫీస్ లో ఉండే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యాప్స్ మొత్తం మేము తయారు చేసిన డిజైన్స్ ఈ యొక్క చేనేత ముప్పై ఒక్క జిల్లాల యొక్క మ్యాప్ ను అమర్చి అందులో ఉన్న చిన్న బంగారు బతుకమ్మ జింక అదేవిధంగా నెమలి పాలపిట్ట జమ్ చెట్టు ఇలాంటి అమర్చాము ఈ యొక్క డిజైన్ కష్టపడడానికి సుమారు ఒక నెల రోజుల సంధి డిజైనర్ కానీ కష్టపడ్డాడు ముప్పై ఒక్క జిల్లాలతో తెలంగాణ చిత్రపటాన్ని ఇరవై నాలుగు ఇంచుల పొడవు ఇరవై నాలుగు ఇంచుల వెడల్పుతో తయారు చేశారు చేనేత కార్మికులు దీనిలో బంగారు బతుకమ్మ రాష్ట్ర చిహ్నాలు పాలపిట్ట జింక జమ్మి చెట్టును ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు నలభై ఐదు రోజులు కష్టపడి తయారు చేసిన చిత్రపటాన్ని త్వరలోనే సీఎం కేసీఆర్ కు అందజేస్తామంటోంది పార్క్ యాజమాన్యం వరంగల్ పంటల్ని కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు నానో పాటలు పడుతున్నారు ఖరీఫ్ ప్రారంభంలో మురిపించిన వర్షాలు ఇప్పుడు జాడ లేకుండా పోవడంతో దిక్కుతోచిన స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు రైతులు ఈ పరిస్థితుల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు దేవాదులతో నీటిని విడుదల చేయాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు వరంగల్ రూరల్ జనగామ జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావంతో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులపై స్పెషల్ స్టోరీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఖరీఫ్ ప్రారంభంలో కురిసిన వర్షాలు ఆపై మోహం చాటేశాయి దాదాపు ఇరవై రోజులుగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి జిల్లాకు సంబంధించి వ్యవసాయ రంగం మొత్తం రెండు ప్రాజెక్టులతో ముడిపడి ఉంది ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాలువ దేవాదుల ఎత్తిపోతల కింద పంటలు సాగవుతున్నాయి గతేడాది ఖరీఫ్ ప్రారంభంలో వర్షాలు కురిసి సాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తలేదు దీంతో మొదటి రెండో ఫేజ్ ద్వారా గోదావరి నీటిని పంపింగ్ చేసి మూడు వందల పంతొమ్మిది చెరువులను నింపి రైతాంగానికి సాగునీటిని అందించారు ఈ ఏడు మూడు వందల యాభై చెరువులను నింపడానికి ఎనిమిది టీఎంసీల నీటిని పంపింగ్ చేయాలని అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందించారు గోదావరిలో నాలుగు నెలల పాటు పంపింగ్ కోసం నీటి లభ్యత ఉంటుంది పంపింగ్ సవ్యంగా సాగితే ప్రతి నెల రెండు టీఎంసీల నీటిని రిజర్వాలలో నింపవచ్చు కానీ నెల రోజులుగా రెండు టీఎంసీలను పంపింగ్ చేయాల్సి ఉండగా ఇంతవరకు ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే పంపింగ్ చేశారు సాగునీటి అవసరాలకు రిజర్వాలలో యాభై నుంచి అరవై శాతం నీరు చేరుకోగానే అధికారులు గ్రావిటీ ద్వారా చెరువుల్లోకి నీటిని విడుదల చేస్తారు కానీ కొందరు రైతులు చట్ట విరుద్దంగా గేట్ వాళ్లను విప్పి నీటిని తమ పొలాల్లోకి పారించుకోవడంతో వాటిని సరి చేయడానికి కొద్ది రోజులు పంపింగ్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది
దేవాదుల పథకం కింద జిల్లాలో స్టేషన్ ఘన్పూర్ గండి రామారం అశ్వరాయపల్లి చీటకోడూరు నవీపేట వెల్దండ బొమ్మకూరు రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా తొమ్మిది వందల తొంభై రెండు చెరువులు ఉంటే దేవాదులతో కేవలం నూట అరవై రెండు చెరువులనే నింపే అవకాశముంది అందుకు నీటి లభ్యత సరైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్లు లేకపోవడం కారణం ఈ క్రమంలో ఒక చెరువును నింపి దానితో మరో చెరువును నింపడానికి అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు సాధ్యా సాధ్యాలపై త్వరలోనే సీఎం కేసీఆర్ తో జరిగే సమావేశంలో చర్చించనున్నట్లు ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు మరోవైపు ఎండిపోతున్న పంటలకు వెంటనే సాగునీరు అందించాలని పలు గ్రామాల రైతులు కోరుతుండటంతో ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని విడుదల చేశారు దక్షిణ కాలువ నుంచి వర్ధన్నపేటకు ఉత్తర కాలువ నుంచి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గానికి నీటిని విడుదల చేశారు ఇప్పటి వరకు ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి వరంగల్ తాగునీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఈసారి మాత్రం సాగు కోసం నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు ఇబ్బంది అవుతుంది పత్తి శైలు ఎండిపోతున్నాయి సార్ పొలాలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి అయితే సార్ ఇప్పుడు మాకు ఒకసారి కెనాలు వదిలి పెడితే మాకు బాగుంటుంది సార్ బోర్లలో కూడా నీళ్ళు బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి బావులు ఎండిపోతున్నాయి ఏం లేవు సార్ ఒకసారి నీళ్ళు వదిలిపెట్టడానికి అన్ని బా బోర్లు కూడా నడుతాయి బావులు కూడా నడుతాయి ఇవి మంచిగుంటాయి సార్ మా ఎరకట టీకే తండ నీళ్ళు వస్తలేదు సార్ మాకు నీళ్ళు లేవు ఇక బాయిల నీళ్ళు లేవు బోర్ వేసినాం బోరు ఒక సుక్క ఉన్న బోరు పిక్కు పోయినాయి సార్ బాయిల నీళ్ళు లేక మస్తు ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్ మేము పత్తి చేను పెట్టినాం పత్తి చేను ఒక పది ఎకరాలు పెడితే పది ఎకరాలు మొత్తం వదిలిపోయింది సార్ ఒక ఐదు ఎకరాలు పేసలు పెడితే పేసలు కూడా ఎండిపోయినాయి సార్ ఇప్పుడు పొలం పెట్టినాం పొలం పెడితే ఒక్క మడి కూడా బారట్లేదు సార్ మా బతుకు మా ఘోరంగా ఉంది సార్ జిల్లాలో పాతికేళ్లుగా ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాలువల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి రెండు దశాబ్దాల క్రితం మొదలైన ఎస్ఆర్ఎస్పీ తొలి దశ నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి తొలి దశ కింద జిల్లాలో రెండు లక్షలకు పైగా ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు అందించాల్సి ఉంది ఇందులో ప్రధాన ఉప కాలువల నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తయినా డిబిఎం ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నలభై పరిధిలో పంట కాలువల నిర్మాణం ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి మొదట తవ్విన ప్రధాన ఉప కాలువలు కొన్ని అప్పుడే శిథిలావస్థకు చేరాయి లైనింగ్ పనులు జరిగినా మట్టి పిచ్చి మొక్కలతో ప్రధాన ఉప కాలువలు నిండిపోవడం పంట కాలువలు లేకపోవడంతో తొలి దశ ఆయకట్టుకు నీరు అందటం లేదు ఎస్ఆర్ఎస్పీ రెండో దశ నిర్మాణ పనులు తొమ్మిదేళ్ల నుంచి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి రెండో దశతో వరంగల్ జిల్లాలో లక్ష యాభై వేల ఎకరాలకు పైగా సాగవుతుంది దీంతో తమకు ఎస్ఆర్ఎస్పీతో త్వరగా నీరు అందించి ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు జిల్లా ఎత్తైన ప్రాంతం కరువు ప్రాంతం అని ఈ కరువు ప్రాంతానికి దేవాదాల ద్వారా వచ్చే లైనింగ్ వాటర్ లైనింగ్ అని రైతులకు సరిగా అందక అధికారులు అలసత్వంతో అన్ని గ్రామాలకు ఈ వాటర్ పోలేకపోయినాయి అయితే ఈ ఖరీఫ్ లో సీజన్ లో మనకు నూట అరవై ఒక్క చెరువులు లిస్ట్ ఇచ్చాము వీటిని నింపే ప్రతిపాదనలు కూడా ఉన్నాయి ఈ నూట అరవై ఒక్క చెరువులను ఇంకా మనం ఒక మూడు వందల ఇరవై చెరువులకు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది చైన్ లింక్ ట్యాంక్స్ అనే ప్రతిపాదనలతో ముందుకెళ్తున్నాము గుండాల్లో కొంచెం పూర్తిగా ఇంత కనెక్టివిటీ సరిగా లేనందున అంటే నవాబ్పేట్ రిజర్వాయర్ నుంచి లింకింగ్ ఉంది గాని అది అందులో కొంచెం లింకింగ్ ప్రాపర్ గా లేదు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనం కొంచెం ఆయకట్టు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది జనగామ జిల్లాలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఇప్పటి వరకు సరైన వర్షాలు లేక పంటలు ఎండిపోతున్నాయి వానలతో ఇప్పటి వరకు కేవలం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం కూడా చెరువుల్లోకి నీరు రాలేదు తెలుగు రాష్ట్రాల వర ప్రదాయిని నాగార్జున సాగర్ కు వర్షాకాలంలోనూ వరుణుని కరుణ లేదు ప్రస్తుతం ఐదు వందల పదిహేను అడుగుల నీటి మట్టం మాత్రమే ఉండటంతో ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళనలో ఉన్నారు ఇదే పరిస్థితి మరో ఇరవై రోజులు కొనసాగితే సాగునీరు దేవుడెరుగు కనీసం తాగునీరు ఇచ్చే పరిస్థితి కనిపించేటు లేదు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి ఇన్ఫ్లో లేకపోవడంతో నీటి నిల్వ రోజురోజుకు పడిపోతోంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు అన్నపూర్ణగా పిలువబడే నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్ లో ఆశించిన స్థాయిలో నీటి నిల్వ లేదు సాగర్ గరిష్ట నీటి మట్టం ఐదు వందల తొంభై అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఐదు వందల పదహారు అడుగుల నీరుంది తాగు సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా ఉన్న నాగార్జున సాగర్ భవిష్యత్తులో కేవలం తాగునీటి ప్రాజెక్టుగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు సాగర్ నుంచి ఎస్ఎల్బీసీ ద్వారా పన్నెండు వందల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు ప్రాంతాలన్నటువంటి ఇటు నల్లగొండ జిల్లా సూర్యాపేట జిల్లా ప్రాంతాలన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ నిడమనూరు కోదాడ హుజూర్ నగర్ మిర్యాలగూడ ఈ యొక్క పరిసర ప్రాంతాల్లో మొత్తం కూడా నాగార్జున సాగర్ నీటి జలాశయం పైనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకున్నటువంటి వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఈరోజు రోడ్డున పడేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది 
దాదాపు సీజన్ ప్రారంభమై మూడు నెలలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఆ యొక్క నీ ఎప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పేసి కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకొని ప్రజలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు గత ఏడాది ఇదే రోజున ఐదు వందల పదకొండు అడుగులున్న నీటి మట్టం ఈ ఏడాది ఐదు వందల పదిహేను అడుగులకు చేరింది సాగర్ జలాశయం సాగు తాగునీటి అవసరాలతో పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి దోహదపడేది ఏటా రెండు పంటలకు సాగునీరందించే సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుతం నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటోంది ఆయకట్టు రైతులు మెట్ట పంటలపై దృష్టి పెడుతున్నారు కృష్ణా నదిలో ఎన్నడలేని పద్ధతుల్లో జులైలోనే వరద రావటం జరిగింది అదే కాకుండా తుంగభద్రాలు కూడా మరి ఫ్లోయింగ్ బాగా ఉండే దాంతో రైతులు సాగర్ కింద ఉన్నట్టు రైతాంగం అందరు కూడా ఆశలు సిగిరించినాయి దాంతో ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు సాగర్ కింద మొత్తం నార్లు పోయటం అనేది జరిగింది కానీ ఇప్పుడు వర్షాలు తగ్గినాయి తర్వాత ఆల్మట్లో తర్వాత నిండా ఉన్నటువంటిది శ్రీశైలంలోకి దాదాపుగా మరి ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు డెబ్బై రెండు అడుగుల దాకా నీళ్లు కూడా రావడం జరిగింది దాంతో రైతుల్లో ఆశలు సిగిరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మరి వర్షాలు పదిహేను రోజుల నుంచి మొత్తం వర్షాలు లేకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది నార్లు మొదిలిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర గవర్నమెంటు కృష్ణ యాజమాన్యం బోర్డుతో మాట్లాడి మరి ఒక యాభై టీఎంసీలు పైనుంచి కిందికి తీసుకొని వారబంది మీద నన్న కనీ ఇవ్వాలని రైస్ సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం నల్గొండ జిల్లాలో అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటిది నాగార్జున సాగరు ఏఎంఆర్పి కాల్వ అదేవిధంగా వరద కాలువకు సంబంధించినటువంటి ఆయకట్టు ప్రాంత రైతాంగానికి ఖరీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యి మూడు నెలలు కావస్తున్నప్పటి కూడా వర్షాలు అనుకూలంగా కురవకపోవడం వల్ల ఆయకట్టు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి కాలువ నీళ్ళు రాకపోవడం వల్ల కరువు ఛాయలు ఏర్పడటువంటి పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది పశువులకు తగడానికి కూడా నీళ్లు దొరకనటువంటి పరిస్థితి పంటలు లేకుండా రైతాంగం దివాల తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది ఇప్పుడు సాగర్లో నీళ్ళు లేవు కరువు ఛాయలు పూర్తిగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఆయకట్టు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ రైతు సంఘం డిమాండ్ ప్రస్తుతం ఆయకట్టు కిందున్న భూములన్నీ పడావు పెట్టారు రైతులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అధికారులు నీటి విడుదల విషయంలో తరచూ లొల్లి పెట్టుకోవడం వల్ల శ్రీశైలం నుంచి నీరు వచ్చే పరిస్థితి లేదు జిల్లాకు చెందిన అధికార పార్టీ నేతలు మాత్రం ఆయకట్టు రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు మెతుకు సీమగా పేరొందిన మెదక్ జిల్లాకు పెద్ద దిక్కైన సింగూరు ప్రాజెక్టు రైతుల్ని ఆదుకోలేకపోతుంది గతేడాది నిండు కుండలా ఉన్న ఘనపురం సింగూరు ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం వెలవెలబోతున్నాయి వేల ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేసిన ఆయకట్టు రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది సరైన వర్షాలు లేక ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం అడుగంటిపోతుంది గతేడాది ఘనపురం నుంచి పదిహేను టీఎంసీలు ఎస్ఆర్ఎస్పీకి తరలించడంతో స్థానిక రైతులకు సాగునీటి కొరత ఏర్పడింది మెదక్ జిల్లా సాగు తాగునీటి అవసరాలతో పాటు జంట నగరాల నీటి అవసరాలను సింగూర్ ప్రాజెక్టు తీరుస్తోంది ఈ ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం ఇరవై తొమ్మిది టీఎంసీలు జిల్లాలో మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో మూడో వంతు పంటలకు ఈ ప్రాజెక్టే జీవనాధారం గతేడాది నవంబర్లో సాగునీటి కోసం సింగూర్ నుంచి పద్నాలుగు టీఎంసీలు ఘనపురం ఆయకట్టు నుంచి ఒక టీఎంసీ నీటిని నిజాం సాగర్కు అక్కడి నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పీకి తరలించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది ప్రస్తుతం నీరు అడుగంటిపోవడంతో ఆయకట్టు రైతులు సైతం బోర్లు వేసుకుని సాగు చేసుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది వర్షాలు పడేటటువంటి ఒక పరిస్థితి కూడా లేదు మరి ఈ సింగూరు వాటర్ కూడా ఐడిసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే వర్షాలు పడితే మనకు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద అనేటటువంటిది వచ్చేది మరి ఈ రోజు వర్షాలు పడలేవు పై ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద అనేటటువంటిది లేదు కాబట్టి ఇకనైనా ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ఈ యొక్క సింగూరు వాటర్ ను ఇడవాల్సినటువంటిది కూడా మేము కోరుతున్నాం మెదక్ జిల్లా ఖరీఫ్ సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం లక్ష ఎనిమిది వేల ఎకరాలు జిల్లాలో అరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తున్నారు ఘనపురం ఆయకట్టు కింద ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఎకరాలు సాగవుతోంది గత ఖరీఫ్ లో ఇరవై ఆరు వేల ఎకరాల్లో ఆయకట్టు రైతులు పంటలు సాగు చేశారు మెదక్ పాపన్నపేట హవేలి ఘనపురం మండలాలు కొల్చారం మండలంలోని నాలుగు గ్రామాలకు ఘనపురం ప్రాజెక్టు సాగునీరు అందుతోంది ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల నుంచి నీరు ఎస్ఆర్ఎస్పీకి తరలించడంతో వరిసాగు పూర్తిగా పడిపోయింది అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఆయకట్టు పరిధిలోని రైతులు బోర్ల కింద పదివేల ఎకరాల్లో పంట సాగు చేస్తున్నారు 
వర్షాలు లేక పంటలు ఏమి నాట్లు ఏం బల్లేవు బొల్ల కానీ నాట్లు వేసుకున్నారు వర్షాలు లేకపోతే మన సింగు డ్యామ్ కూడా మొత్తం ఏం నీళ్ళు లేవు వాటర్ కూడా లేవు అన్న పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది అది కెనాల్ వస్తాయేమో అని చెప్పి అది దాని మీద ఆశపడి కూర్చున్నారు కానీ ఆశ కెనాల్ కూడా ఏం వస్తా లేవు నీళ్ళు కూడా కెనాల్ వాళ్ళు అక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి అది కొల్చారం మండలం పోతం శెట్టిపల్లి కిష్టాపూర్ రాంపూర్ అప్పాజిపల్లి రైతులు ఘనపురం ఆయకట్టు కింద పంటలు సాగు చేస్తున్నారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేక ప్రాజెక్టులో నీరు అడుగంటిపోతోంది గతంలో మూడు పంటలకు సాగునీరు అందించిన సింగూర్ ప్రస్తుతం ఒక్క పంటకు నీరు అందించే పరిస్థితి లేదని రైతులు చెబుతున్నారు మాకు ఈ డ్యాము వాష నుంచి మేము పంటలు పెట్టుకున్నాం మాకు ఏమి ఆధారము లేదు మాకు సాగునీరు వస్తుందని మేము ఏటి లైన్ల గురించి ఆశపడి మేము నాలుగు పోసుకున్నాం నాలుగు అన్ని ఎండిపోయినాయి మాకు చెల్లు కుంటలు కూడా ఎండిపోయినాయి మాకు బతుకు తెరువు అనేది ఆధారము లేకుండా ఉన్నాం మేము పుల్కల్ మండలం సింగూరు గ్రామం వద్ద ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఒక్క టీఎంసీల సామర్థ్యంతో సింగూర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరంలో ముప్పై కోట్లతో నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు హైదరాబాద్ కు తాగునీటితో పాటు నిజాం సాగర్ ఘనపురం ఆయకట్టు రైతులకు సాగునీరు విడుదల చేస్తున్నారు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్లు కాల్వల నిర్మాణానికి మంజూరయ్యాయి వీటి ద్వారా అరవై కిలోమీటర్లు కాల్వలు నిర్మించి నలభై వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలి ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం ఐదు వందల ఇరవై మూడు మీటర్లు కాగా ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి ఏడు టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండేలా డిజైన్ చేశారు ప్రస్తుతం నీటి మట్టం ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా ఐదు టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది సరైన వర్షాలు లేకపోవటం ఎగువ రాష్ట్రాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తుండటంతో సింగూరు ప్రాజెక్టు డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరింది ప్రాజెక్టు కింద నలభై వేల ఎకరాల రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో గత ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సాగు తాగునీరు అవసరాలు తీర్చుతూ జిల్లా రైతులకు వరప్రదాయునిగా ఉన్నాయి శ్రీరాంసాగర్ నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులు సామర్థ్యం మేరకు నీటి నిల్వలు లేకపోయినా పంటలకు నీరందించిన ఘనత ఈ ప్రాజెక్టులకు ఉంది ఈ చరిత్ర అంతా గతం ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వలు లేక ఆయకట్టు రైతుల అవసరాలు తీర్చలేక మరుగున పడుతున్నాయి ప్రాజెక్టులు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పరిస్థితిపై స్పెషల్ స్టోరీ తెలంగాణ వరప్రదాయని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పోచంపాడు వద్ద గోదావరి నదిపై ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు నిజామాబాద్ జిల్లాతో పాటు కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాలకు ఈ ప్రాజెక్టు గడిచిన ఐదు దశాబ్దాలుగా తాగు సాగునీరును అందిస్తోంది ఈ ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వలపై ఆధారపడి ఈ ప్రాంత రైతులు పెద్ద ఎత్తున పంటల్ని సాగు చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టు కింద వరి మొక్కజొన్న పసుపు సోయా అట్లాగే మిగతా పంటల్ని పెద్ద ఎత్తున సాగు చేస్తుంటారు ఈ ప్రాంత రైతులు అయితే ఈ సంవత్సరం పెద్దగా వర్షాలు పడకపోవడంతో ఈ ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయి తొంభై టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం పదహారు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది వర్షాలు లేని కారణంగా నీటి నిల్వలు తగ్గిపోవడంతో ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి కిందికి నీటిని వదలడానికి అధికారులు నిరాకరిస్తున్నారు తెలంగాణ వరప్రదాయిని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నిజామాబాద్ జిల్లా పోచంపాడ్ వద్ద గోదావరి నదిపై తొంభై టీఎంసీల నీటి సామర్థ్యంతో ప్రాజెక్టును నిర్మించారు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాలకు సాగునీరు అందించేందుకు నిర్మించారు గత ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా తెలంగాణ జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేస్తోంది ఆయకట్టు కింద వరి మొక్కజొన్న పసుపు సోయా ఇతర ఆరుతడి పంటలను సాగు చేస్తున్నారు కాలువల ద్వారా సమీప చెరువులు కుంటలు నింపుతారు ఈ సంవత్సరం సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయి తొంభై టీఎంసీల సామర్థ్యం గల శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం పదహారు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారు ఏదైతే మేము వాటర్ అడుగుతా ఉన్నామో దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు మాకు ఉంది ఇరవై ఐదు ఎకరాలలో మేము పొలాలను పండించేది దాని చాలా తక్కువ మొత్తం మీద ఐడి క్రాప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మక్క పసుపు సోయా మేము ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో ప్రధాన పంటలు ఇవి పసుపుకు అయితే ఏ ఒక్క వారం రోజులు కూడా దాన్ని నీళ్లు ఇయ్యకపోతే డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇల్లింగ్ రాదు పంటలు ఎండిపోయిన తర్వాత మేము రైతులు మేము ఏం చేసుకుని బతకాల రోజుకు రెండు వందల క్యూసెక్లు ఇచ్చి రెండు రోజులు ఇచ్చేసి నాలుగు వందల క్యూసెక్లు ఇచ్చేసి బంద్ చేసి నడుతుంది అట్లా మాకు వచ్చేది ఐదు వేల క్యూసెక్లు తోని మాకు మూడు నెలలు పంటలు పండించుకోవచ్చు అంటే పౌ టీ హాఫ్ టీ అనేసి మస్తు మాకు ఈ ఐడి క్రాప్ పంటలున్నాయా ఏ పంటలున్నాయా ఖచ్చితంగా సర్వే చేయించుకొని నీళ్ళు ఇస్తే రైతులు ఆనందంగా ఉన్న పంటల్ని పండించుకుంటారు ఆయన ఇచ్చిన డబ్బులకు కానీ మేము పండించుకున్న పంటలకు కానీ మాకు ఖచ్చితంగా చేసిన కష్టంకు ఫలితం వస్తుంది పంటలు ఎండిపోతే మాత్రం ఆత్మహత్యలే శరణ్యం గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మేము లికేజ్ వాటర్ కోసం ఆధారం పడి ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక
ఆ పెట్టు ఒక్కొక్క ఎక్కువ ఒక ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టినాము ఇరవై వేలు పోతే మీదికి వెళ్ళి అప్పుల పాలై ఆత్మహత్య వేసుకునే పరిస్థితి ఎగువ ప్రాంతాల్లో సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఈ ఏడాది సాగునీటి వనరులు లేక ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కామారెడ్డి జిల్లా నిజాం సాగర్ వద్ద మంజీరా నదిపై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు పద్నాలుగు వందల ఐదు అడుగుల లోతుతో పదిహేడు టీఎంసీల సామర్థ్యంతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేశారు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గా ఉన్న సింగూరు నిండితేనే నిజాం సాగర్ కు నీరొస్తుంది ఇరవై తొమ్మిది టీఎంసీల సామర్థ్యం గల సింగూరు ప్రాజెక్టు నుంచి గత నాలుగేళ్లుగా చుక్క నీరు రావటం లేదు కర్ణాటకలో వర్షాలు లేకపోవటం ప్రాజెక్టు పూడిక కారణంగా నిల్వ సామర్థ్యం పద్నాలుగు వందల ఐదు అడుగుల నుంచి పన్నెండు వందల ఎనభై అడుగులకు పడిపోయింది పెద్ద ఎత్తున మట్టి నిల్వలు పేరుకుపోవటం వల్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరింది దీంతో ఆయకట్టు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు